ভালোই ভ্রিয়ান ওয়েলকাম টু দিস চ্যানেল তো এই ভিডিওটা স্পেশালি মার্কআউট স্টুডেন্টসদের জন্য হবে আর ভিডিওটা একটু লম্বা হবে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ ভিডিওটা দেখো কারণ মানে এই ভিডিওতে যেটা আমি বলবো আমি আজ দু থেকে আড়াই বছর ধরে মার্কআউট জনরা বা ডোমেনে আছি এবং প্রায় দু আড়াই বছর পর এই ফার্স্ট টাইম আমি এই টপিকের উপর কথা বলছি এর আগে কখনো এই ধরনের মানে কিছু টপিকের উপর আমি কিছু মানে কমেন্ট বা অপিনিয়ন দিইনি ঠিক আছে তো ভিডিওটা শোনো লাস্ট টাইম এটাও বলে দেবো যে তোমাকে একটা টাস্ক দেবো ছোট্ট মতো যদি করতে পারো আই উইল মানে গিভ হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিস রিফান্ড ঠিক আছে তুমি আমার কোর্স যে কিনেছো সেখানে আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট তোমার ফিস রিফান্ড করে দেবো ওকে ভালোভাবে শুনবে আগে কি বলছি তো মানে দু আড়াই বছর হলো মাকআউটের ডোমেনে আমার এবং আমার তো মনে হয় যে আমি তার আগে থেকেও অফলাইনে পড়াচ্ছি অনেক স্টুডেন্টসকেই এবার মানে দু চার দিন আগে আই থিঙ্ক একটা ভিডিওর কমেন্টে আমি দেখলাম যে ওখানে কেউ একজন মানে কোর্সের লঞ্চ করেছে এবং সেখানে একজন লিখেছে যে সৌরভ চক্রবর্তী ইজ ক্রাইং অ্যাট দ্য কর্নার বা অন দ্য কর্নার আর একজন লিখেছে সৌরভ চক্রবর্তী দেখো এ দেখ বা দেখো এটা তোর জন্য বা তোমার জন্য কিছু একটা লিখেছে হোয়াট এভার মানে ঠিক আছে স্টুডেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে সেটা কোনো ভুল নয় অনেক সময় হয় যে একজন স্টুডেন্ট আমাকে লাইক কমেন্ট করে দাদা নোটস দাও একটু প্লিজ আমার কাছে অত মানে অ্যাফোর্ড করার টাকা পয়সা নেই ফ্রিতে কিছু থাকলে দাও তখন হয়তো তাকে আমি পেডের লিঙ্ক পাঠিয়েছি সে হয়তো রেগে গেছে আমার উপর এবং এটা স্বাভাবিক এগুলো হয় এগুলো অস্বাভাবিক কিছু না বা ওই ছেলেটা যে আমাকে নিয়ে খারাপভাবে বা আমার উপর রাগ আছে এরকম না ও নিজের পড়াশোনার খাতিরে করছে যে ওকে হেল্প করবে তার কাছে সেই হেল্পফুল এবং সেটাই স্বাভাবিক আমরাও তাই করেছি সবাই তাই করে প্রবলেমটা হচ্ছে যে মানে যে ইউটিউবার বা যে টিচারই আর কি যার ভিডিও তো এরকম কমেন্ট করা হয়েছে তাকে আমি এক বছর আগে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম যে স্যার মানে উনি ম্যাথস খুব ভালো পড়ান ঠিক আছে আমি আগেও দেখেছি ম্যাথস যথেষ্ট ভালো পড়ান এবং এটা আমি আগেও দেখেছি আমি আগেও অ্যাপ্রোচ করেছিলাম ইনস্টাতে একবার নয় মাল্টিপল টাইমস অ্যাপ্রোচ করেছিলাম যে দাদা প্রথমে স্যার বলতাম তারপর দাদা বলতাম যে আমি দাদা বলেই বলছি তো আমার হেল্প দরকার কারণ ম্যাক্সিমাম মার্কআউট স্টুডেন্টস আমার কাছে আছে ঠিক আছে আর এটা সত্যি কথা ঠিক আছে মানে যে যাই হোক যাই করুক মার্কআউট ডোমেনে দু থেকে আড়াই বছর ধরে সব থেকে বেশি যদি মানে এফেক্ট ফেলেছি বা হেল্প করেছি অ্যাক্টিভ থেকেছি কোনো আপডেট বলো রেজাল্ট আসবে আধ ঘন্টা পর আধ ঘন্টা আগে লাইভে এসে বলে দিয়েছি তো সেটা আমি করেছি এটা তোমরা সবাই জানো বা কেউ রেগে মানো না মানো এটা সত্যি কথা ঠিক আছে আর এটা আমিও অ্যাকনলেজ করি এবং আমি প্রাউডলি বলি যে আই এম দ্য ওয়ান এন্ড অনলি পার্সন ইন মার্কআউট হুইজ মোস্টলি অ্যাক্টিভ ওকে আর সেটা তুমি চ্যাট জিপিটি এআই গুগল যেখানে ইচ্ছা সার্চ করে নিতে পারো আর এটা শুধু এক্সটার্নালি নয় ইন্টারনালিও কি বললাম বুঝতে পারছো আশা করি তো কলেজের ভেতরে যাও মার্কআউটে যাও সবাই আমাকে চেনে খুব ভালোভাবে চেনে তো ঠিক আছে মানে মার্কআউট ডোমেনে আছি আমি মার্কআউট ডোমেনে সবাইকে হেল্প করছি তো এবার তাকে আমি অ্যাপ্রোচ করি এবং তিনি বলে যে না আমি তো আমার পক্ষে পসিবল নয় আমাকে আমি একটা কলেজে পড়াই কলেজে আমি যদি আলাদা বিজনেস করি তো আমাকে বের করে দেবে এই ওই তো হোয়াট এভার আমি হলাম ঠিক আছে আমি তখন ভাবলাম যে হয়তো সত্যি তারপর দেখি যে উনি নিজের কোর্স লঞ্চ করেন আমার ঠিক আছে সবাই চাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে কেন আমার আন্ডারে সে একটা স্যার সে একটা প্রফেসার আফটার অল বা তিনি যাই করেন ঠিক আছে মানে আই রেসপেক্ট ইম টু মাছ এবার গল্পটা হচ্ছে যে সেখানে একজন স্টুডেন্ট যখন কমেন্ট করছে বা ওই স্যার তখন হয়তো একটা স্মাইলির চিহ্ন দিয়েছেন আমি জানি না যে ওই স্যার কী ভাবে যে তার কম্পিটিশান আমার সাথে বা আমাকে বিট করা কি না তো এই পিওভিতে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আজকে ওই চ্যানেলটা এসছে বলে তা নয় এর আগেও ইজি টু লার্নিং মানে আই থিঙ্ক উজ্জ্বল উজ্জ্বল দা বা ইজি ইজি টিউটোরিয়াল পয়েন্ট ইজি টিউটোরিয়াল পয়েন্ট উজ্জ্বল দা ইজি টু লার্নিং ডেভিড ডেভিড দা তো ওদের সবাইকে না আমি পার্সোনালি চিনি মানে সবাইকে চিনি এই বিটেক ডোমেনে যারা যারাই ভালো ভালো ফেমাস হয়ে আছেন সবাইকে আমি পার্সোনালি খুব ভালোভাবে চিনি মানে অফলাইনেও চিনি ঠিক আছে বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে দেখা হয়েছে কথা হয়েছে ভালো তারা যথেষ্ট ভালো তো এরকম নয় যে লেকচার কোর্স আজকে এসছে বা আগে ছিল না লেকচার কোর্স শুরু থেকে ছিল আর লেকচার কোর্স কেন আজকে অর্গানাইজার আছে সব থেকে মানে আমরাও তো অর্গানাইজার পড়েছি তো মানে লেকচার কোর্স যেটা সেটা শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে বাংলাতেই ভালো ভালো আছে তা নয় হিন্দিতেও তুমি গেট লেভেলে চলে যাও এক একটা ম্যাথে ওই কি বিশ্বকর্মা বলে একজন চ্যানেল আছেন বা গজেন্দ্র পুরোহিত তাদের যে চ্যানেলগুলো যথেষ্ট মানে ভালো ঠিক আছে মানে টু টু হাই লেভেল আমরা কোনো দিনই ওই লেভেলে পৌঁছতে পারবো না এবং ওগুলো পড়লে সব ক্লিয়ার ম্যাথস ক্লিয়ার ফিজিক্সের জন্য আলাদা চ্যানেল আছে কেমিস্ট্রির আলাদা চ্যানেল আছে বা ভালো ভালো ধরে না
তো হোয়াট এভার আন একাডেমির সাথে কোলা বাসার পর যখন আমি ফার্স্ট কোর্স লঞ্চ করেছিলাম আই থিঙ্ক নয় আগস্ট ফার্স্ট লঞ্চ করেছিলাম আর তিন চার দিন পর দু বছর হতে চলল ফার্স্ট আই থিঙ্ক বেসিক ইলেকট্রিক্যাল না ফিজিক্স কিছু লঞ্চ করেছিলাম তো আমাদের যারা টিম ছিল না তো তারা সবাই বলছিল যে মানে তুই দিয়ে আমাদের সাথে তো কথা হতো যে দেখ বা দেখো লেকচার কোর্স তো করতে হবে তো আমাদের মানে আমার নিয়ার বাই বাড়ি হচ্ছে বাঁকুড়া বা আমার যাদবপুরের অনেক স্টুডেন্টের সাথেও লিঙ্ক আপ ছিল বা আমি যেহেতু আগে ডিপ্লোমা পড়াতাম আর টেকনিক্যাল প্রচুর স্টুডেন্টসের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট ছিল অফলাইনে ঠিক আছে তো আমি বললাম কাউকে এনে পড়াতে মানে যে আমাদের যারা টিমমেট ছিল তারা এটাই বলতো যে কাউকে এনে দাদা পড়ানো যাক আমাদের সেট তো আছেই বাই দাও এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছো পুরো বাড়িটা এটা আমার সেট রেডি হচ্ছে ঠিক আছে তো ওই চেষ্টা করলাম যে এটা এখানেই বানা কারণ আফটার অল আমার কোথাও না কোথাও মানে কিছু একটা কানেকটিভিটি জড়িয়ে আছে এই সব মেমোরিজের সাথে বা এইসব এক্সপিরিয়েন্সের সাথে কখনো শেয়ার করিনি আজ শেয়ার করছি যখন দেখলাম কমেন্টটা খারাপ লাগছিল হালকা খারাপ লাগেনি বাট আমি বলতে চাই এই মেসেজটা সব মাক স্টুডেন্টসদের বলতে চাই ঠিক আছে আর এটা প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও সবাই তো আমি যখন মানে কোর্স লঞ্চ করি তখন সবাই বলেছিল যে দাদা লেকচার আমি ওদের একটাই ব্যাপার বলেছিলাম যে দেখ পরিষ্কার কথা এটা ভাব এখানে আমরা আমি এড্ডে গেছি আমি জব ছেড়ে এড্ডে গেছি ঠিক আছে আমি অয়েল অ্যান্ড গ্যাস তেলের কোম্পানিতে চাকরি করতাম ব্যাঙ্গালোরে এবং সেখানে আট মাস ন মাস থাকার পর আমি বাইরে চলে যেতাম এবং সেটা কারো যদি বিশ্বাস নয় আমি অফার লেটারে দেখিয়ে দেবো কখনো বা চাইলে তোমরা দেখে নিতে পারো আমার যে কোনো ইউটিউবের ভিডিও ডিসক্রিপশানে ডিটেলস দেওয়া আছে তো ওই লাইফটা একদম মানে আলাদা এভার গ্রিন লাইফ হতো কোনো আইটি কোম্পানি লে অফের মতো নয় যে তিন বছর পর চাকরি থাকবে কি না আরামসে আমি থাকতাম মজ মাস্তি একদম টাকা পয়সা ব্যাঙ্গালোরের একদম মানে লাইক ওই ফ্যাসিনেটেড লাইফ সব কিছু তো ওসব ছেড়ে না এই হার্ড ওয়ার্কিং যে মানে লাইফটা বা যে একটা ইনসিকিওর লাইফ সবার মতে তো এটাতে এসছি এবং তখন সেখানে অনেকজন পড়াতো ভালো ভালো টিচার ছিল আমিও ইলেকট্রিক্যাল পড়াই পার্সোনালি কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখছিলাম যে এখানে চার থেকে পাঁচ লাখ কি দশ লাখ কি বারো লাখ স্টুডেন্ট আছে এবার আমিও টিয়ার থ্রি থেকেই পড়েছি আফটার অল আমি জানি যে একজন স্টুডেন্টের কি মাইন্ড সেট হয় যখন আমি ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে পড়তাম আমার থার্ড সেম আমার এখনও মনে আছে ইএমএফটি আমার খুব টাফ লাগতো বা সার্কিট কাপল সার্কিট যেগুলো সেগুলো খুব টাফ লাগতো তো আমার কাছে না এরকম নয় যে কোনো চ্যানেল ছিল না বা কোনো রিসোর্স ছিল না এটা ভুল কথা রিসোর্স তোমাদের কাছেও অসংখ্য আছে আজকের দিনে ঠিক আছে বাট স্টিল ওয়াই ইউ কাম ফর সৌরভ চক্রবর্তী বা আমার অ্যাপের জন্য বা আমার ওয়েবসাইটের জন্য কেন আসো কি কারণ রিজনটা কি রিজন হচ্ছে এটাই বা তখন আমাদের যে মিটিং হয়েছিল বা আমি আমার যারা মানে টিমমেট ছিল তাদের বলেছিলাম আমরা দেখ ব্যাপার হচ্ছে আমি কাউকে যদি কপি পেস্ট করি যেটা আর দশজন মানে এডটেক বা আন একাডেমি পিডাব্লিউ সবাই যেটা করে যে কাউকে কোনো টিচারকে ভালো টিচারকে ডাকো পড়াও স্টুডেন্টসদের দশজনের থেকে ফিস নাও হাজার টাকা করে দশ হাজার টিচারকে চার হাজার দাও নিজের পকেটে ছ হাজার এটাই তো কনসেপ্ট তো আমি বলি যে একটা কথা ভেবে দেখ না যে একজন টিচারকে দিয়ে আমি ক্লাস রেকর্ড করালাম ধর একটা যে কোনো সাবজেক্ট আছে কম্পিউটার অর্গানাইজেশন পাঁচটা চ্যাপ্টার পাঁচটা চ্যাপ্টারের মধ্যে আটটা করে টপিক আছে তো আটটা করে টপিকে মোটামুটি পাঁচ আটে চল্লিশটা টোটাল টপিক তো চল্লিশটা টপিক যদি ক্লিয়ার করতে হয় একটা টপিকের উপর কিছু নল দু থেকে তিনটে ভিডিও হবে আমি যদি মানে আধ ঘন্টারও ভিডিও ধরি ঠিক আছে তাহলে কিছু নল একশো থেকে দেড়শো ঘন্টার টোটাল ভিডিও লেকচার একটা সাবজেক্টে তো একটা সেমিস্টারে কটা সাবজেক্ট থাকে চারটা থেকে পাঁচটা ওকে তো তাহলে দেড়শো থেকে মানে প্রায় পনেরো দুশো বা একশো দেড়শো ঘন্টার এক একটা সাবজেক্ট চারটা পাঁচটা সাবজেক্ট একশো দেড়শো ঘন্টার এবার গল্প হচ্ছে যে আমি ছ লাখ সাত লাখ টাকা দিয়ে পর এমন একটা কলেজে অ্যাডমিশান নিয়েছি যেখানে যথেষ্ট ভালো ভালো ফ্যাকাল্টিজ আছে বা আমি ভালো র্যাঙ্ক করে একটা সরকারি কলেজে অ্যাডমিশান নিয়েছি যে টিচারসরা যা বা যে ফ্যাকাল্টিজরা যথেষ্ট ওয়েল এক্সপিরিয়েন্সড ওয়েল এডুকেটেড এবং তারা ভালো পড়ান সেমি ব্যাপার না লেকচার কোর্স তো আফটার অল তো কলেজেও তো এটা অ্যাভেলেবেল বাট স্টিল কেন স্টুডেন্টস আজকে ফ্রাস্ট্রেটেড কেন এত স্টুডেন্টের তবু ব্যাকলগ আছে কেন এত স্টুডেন্টস তবু সাপ্লি পায় কেন অর্ধেকের বেশি স্টুডেন্টসের কোনো বেসিক নলেজ নেই তারা ভালোবাসে না নিজের ব্রাঞ্চকে কাউকে জিজ্ঞাসা করো সিএস রিলেটেড ইলেকট্রিক্যাল রিলেটেড সে ইন্টারেস্টেড নয় সে মেকানিক্যাল নিয়ে জিজ্ঞাসা করো যেই মানে লাইক এই যে কনসেপ্ট এটার কী পেছনে কী কনসেপ্ট আছে কাউকে ফ্যারাডেজ ল জিজ্ঞাসা করো সে ইন্টারেস্টেডই নয় সে ভালোই বাসে না জিনিসটা ঠিক না তো এটা হলো ব্যাপারে এবার কেউ কেউ যদি বলে দাদা মিউচুয়াল ইন্ডাকশান বোঝাও না আমি আমি আমার সাবজেক্টটাকে ভালোবাসি ঠিক আছে না মিউচুয়াল ইন্ডাকশান কী আরিজিৎ সিং সাপোজ গান করছে তো অরিজিৎ সিং কিছু কিছু গান গাইতে গাইতে দেখবে নিজেও কেঁদে ফেলে বা অরিজিৎ সিংয়ের গানটা শুনে
মানে এটা এটা হচ্ছে কনসেপ্ট এবং আমি আমার টিমমেটসকে কিন্তু বলতাম যে যারাই ছিল আমার টিমমেটস তাদের কিন্তু বললাম তারা বলতো দূর এরকম আবার নোটস কেউ কিনবে নাকি পাগল আছিস তুই কি নোটস নোটস তো টেলিগ্রামে বা বইয়ে বা অর্গানাইজার আছে ওগুলো থেকে পড়বে না বা পড়লেও তো সবাই তো লেকচার চাইবে যে আমি পড়ব ভিডিও খুলে আমি তখন একটাই কথা বলেছিলাম যে ঠিক আছে লেটস লঞ্চ তো আজকের ডেটে না আমার কাছে এগারো হাজার স্টুডেন্ট আছে এগারো হাজার স্টুডেন্টস আমার নোটস বা পিওয়াইকিউ দেখে পড়ে এবার আমি আসল কনসেপ্টে আসছি আমি যদি আজকে বাঁকুড়া থেকে বা যাদবপুর থেকে যে কোনো টপ ইনস্টিটিউট থেকে যেখানে আমার কানেকশন আছে আমি হিউজ অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করে পারি ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাক ইনভেস্ট করে দিতে পারি কারণ আমি মোর দ্যান টু ল্যাক্স ট্যাক্স দিয়েছে এখন অব্দি তো আমার কাছে ওয়ান ল্যাক ইনভেস্ট করা যেতেই পারে লেকচার কোর্স হওয়ার জন্য তোমরা যদি রিকোয়েস্ট করো তুমি আমাকে বলো জাস্ট তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি যে ভিডিওটা দেখছো তুমি আমাকে বলো দেড়শো ঘন্টার পাঁচটা সাবজেক্টের ইচ মানে প্রায় পাঁচশো ঘন্টা ছশো ঘন্টা যদি ভিডিও লেকচার কোর্স আনি ফরগেট অ্যাবাউট প্রাইস হাজার টাকা ছেড়ে দাও যদি ফ্রিতেও দিই তুমি দেখে শেষ করতে পারবে ইয়েস অর নো জাস্ট কমেন্ট ইট ডাউন বা নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আর উত্তর দাও আমাকে যে পারবে শেষ করতে ইন্টারেস্ট হবে তো আচ্ছা সাপোজ আমি ফোনটা খুললাম ফার্স্ট লেকচারটা খুললাম লেকচারটা খোলার পর সেকেন্ড লেকচার থার্ড লেকচার কত দূর যাবে কত দূর যাবে পাঁচটা সাবজেক্ট ক্লিয়ার করে নেবে তো যদি দশ লাখ বারো লাখ স্টুডেন্ট থাকে দশ লাখ বারো লাখের স্টুডেন্টের মধ্যে কতজন ওরকম মেরিটোরিয়াস আছে কতজন ওরকম হার্ড ওয়ার্কিং আছে কতজন ওরকম কনসেনট্রেটেড আছে যারা শেষ করতে পারবে এই পাঁচটা সাবজেক্ট একশো দেড়শো ঘন্টার এক একটা সাবজেক্টে শেষ করা পসিবল শেষ তো হবে না মাঝখান দিয়ে বোর্ডাম ঢুকবে বোর্ডাম ঢোকার পর দূর আর হচ্ছে না আমাদের একটা অর্গানাইজারই পড়ি দিয়ে পর পরীক্ষা যেতে যাবে কি লাভ হলো লেকচার কোর্সটা তাহলে আমি ডিফেম করছি না কারোর কোর্সকে নিয়ে যে পড়ায় সে যথেষ্ট ভালো পড়ায় সে যদি মানে লাইক দেয়ার আর সো মেনি গুড টিচার্স গুড এডুকেটার্স ওয়ার দেয়ার ইন দিস ফিল্ড বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট আমার যে প্রবলেমটা সেই প্রবলেমটার সলিউশন ওটা নয় এখানে তিন মাসে সেমিস্টার পরীক্ষা পাস করতে হয় যেখানে মার্ক আউটে পিকিউলিয়ার টাইপ কোশ্চেন সেট হয় এটা আমি সবাইকে বোঝাতে চাই আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি তুমি ওই পাঁচটা সাবজেক্টের লেকচার নাও পড়ো ফ্রিতে পড়ো কোথাও পেড পড়ো তুমি দেখে যদি শেষ করে দিয়ে পর পরীক্ষায় লিখে আসতে পারো আমি আমার যত কোর্স আছে না হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রি করা দেবো ওপেনলি পাবলিকলি বলছি তোমার কি মনে হয় যারা এরকম লিখছো সৌরভ চক্রবর্তী স্ক্রাইং অ্যাট কর্নার বা কিছু আমার না মানে এখানে ডার্ক সার্কেলস পড়ে গেছে আগে না তো আমি লাইক যথেষ্ট হেলদি ছিলাম আগে তো এগুলোর পেছনে রিজন হচ্ছে জানো কি আমরা পনেরো থেকে ষোলো ঘন্টা না রাতে খাঁটি মানে রাত জাগে আমি একা নই এই যে পুরো সেট আপ বানাচ্ছি আমার টিমে এগারো থেকে বারো জন আছে এবং এগারো থেকে বারো জনই না মানে এক একজন লাইক চিলের মতো ঠিক আছে ইগাল যাকে বলে তোমার কোনো আন্দাজ নেই যে তাদের আমি কোথা কোথা থেকে জোগাড় করেছি আর তারা কতটা মানে গুড এবং তাদের ইন্ডিভিজুয়ালকে আমি ডিসেন্ট পে করি ট্যাক্স দিই অর্ধেকের বেশি কোচিং ইনস্টিটিউটস আমার কাছে অ্যাক্সেস আছে বই আছে অর্গানাইজার ভরে বই আছে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড বইও আছে বাকি ইন্টারনাল কানেকশন তো ছেড়েই দাও তো কি মনে হয় খ্যাপ পাগল হ্যাঁ আমি জানি না যে একটা লেকচার কোর্স আনলে পর স্টুডেন্ট লেকচার দেখে পড়তে ভালোবাসে বাট ও সেমিস্টার পাস করবে ওকে আমি একটা সেমিস্টারে দিয়ে দিলাম পরের সেমিস্টারে ঠিক না তো আমি জানি যে কি নাকি আমার কারোর সাথে এখানে কম্পিটিশন নেই আমার কম্পিটিশন মার্ক আউটের সাথে আর এবং এটা মার্ক আউটকেও আমি বলে এসেছি বা বলেছি ঠিক আছে মানে এটা আমি ওপেনলি বলি প্রাউডলি বলি যে স্যার আমি মাকআউট ইউনিভার্সিটি যারা স্টুডেন্টস তাদের শোধরাতে চাই তাদের পড়াশোনার প্রতি যে ইন্টারেস্ট আছে সেটা শোধরাতে চাই আরে যে ছেলেটা পড়তে চায় না যে ছেলেটার অত বেশি পড়ার অভ্যেস নেই মানে ও কি করে পাঁচশো ঘন্টা ছশো ঘন্টার ভিডিও দেখে শেষ করতে পারবে টিয়ার থ্রি মোস্টলি নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্টের ওরকম মাইন্ডসেট নয় তাকে আমাকে অল্প অল্প খাওয়াতে হবে অল্প অল্প কিছু দিয়ে দিয়ে ওর ইন্টারেস্ট গ্রো করাতে হবে ইটস দ্য ওয়ে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা আমার পিওভি আমি শেয়ার করলাম সবার সাথে আশা করি ভিডিওটা তো অনেক কিছু বলে ফেলেছি যেগুলো হয়তো বলা উচিত ছিল না বাট ট্রুলি আমি সবাইকে রেসপেক্ট করি আর আমার কম্পিটিশান মানে বললাম না মার্ক আউটের সাথে মার্ক আউটের কোশ্চেনের সাথে যে আমি আমার নোটস এই লেভেলের দেবো যে মার্ক আউটের কোশ্চেনকেও বিট করে দেবে আসুক যেখান থেকে কোশ্চেন আমি আছি তো এটা আফটার অল আমার মানে টার্গেট বলতে পারো বা স্টুডেন্টসদের সাথেও এটা আমার চ্যালেঞ্জ যে তুমি পড়বে না বলছো আমি তোমাকে নোটস দেবো দশ দিনও প্রিপারেশন করাবো শুধু তো এরকম নয় যে আমি অর্গানাইজারের মতো কিছু ডিরেক্টলি কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি এরকম নয় পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করাচ্ছি কালারফুল দিচ্ছি এক একটা নোটসে কত ডেডিকেশন লাগে না ইউ ওন্ট বিলিভ ল্যাপটপগুলো না হ্যাং করছে আমা
তুমি দেখো লেকচার দেখো ট্রাই করো পাঁচশো ছশো ঘন্টার লেকচার যদি না হয় তখন তোমার সৌরভ দা আছে তোমাকে পাস করানোর জন্য থ্যাংকস এ লট দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আর বাই দা ওয়ে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিফান্ডের গল্পটা বললাম কেউ যদি আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করে সব থেকে বেস্ট ভাবে এটা লিখতে পারো যে কেন নোটস কোর্স বেস্ট ওভার লেকচার কোর্স বা কেন নোটস মার্ক আউট স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে বেস্ট এখন সিনারিও অ্যাকর্ডিং এখন সিচুয়েশন অ্যাকর্ডিং তাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিফান্ড করে দেবো বা কমেন্টও লিখতে পারো বা তোমরা যদি কেউ আমাকে কমেন্ট করে এটা লেখো যে দাদা প্লিজ ব্রিং লেকচার কোর্স আমরাও চাই ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড ঘন্টা মানে একটা সাবজেক্টের একশো ঘন্টার হলে চলবে দাদা আমরা রেডি আছি মেন্টালি পাঁচশো ঘন্টার লেকচার দেখে পর পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য তিন মাসে অ্যাটেন্ডেন্স সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সিএ এক্সাম কলেজে এই ইভেন্ট কোডিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট কলেজে আজ এই ইন্টার্নশিপ ওই ইন্টার্নশিপ ঘর থেকে কলেজ ডেলি যাওয়া আসা সেমিস্টারের আজ এই প্রসেস কাল অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম আছে প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্স আছে সব কিছুর সাথে দাদা আমি ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্সের লেকচার কোর্স দেখে পরীক্ষা পাস করে দিতে পারবো দাদা তো তুমি আমাকে লেকচার কোর্স দাও জাস্ট কমেন্ট ডাউন করো আমি ফ্রি দেয় না দাবো চলো তুমি দেখে তুমি দেখে শেষ করতে পারবে তো তোমার পক্ষে পসিবল তা তুমি চাও তো নোটস কোর্স বন্ধ করে আমি লেকচার কোর্স ফ্রি অফ কস্ট এনে দেবো কমেন্ট করে জানাও ইফ ইউ ওয়ান্ট থ্যাংক ইউ